Buongiorno a tutti, oggi continuiamo nell'analisi dei film di guerra parlando della pellicola di Clint Eastwood del 2006, Flags of Our Father. Eh, la pellicola è un, uh, uno specchio di un altro film, uno specchio riflesso della lettere da Iwo Jima che abbiamo già recensito ormai diversi mesi fa e che in qualche modo rappresentano le due facce della stessa medaglia della uh, cruenta e decisiva battaglia di Iwo Jima del febbraio-marzo uh, del 1945. È un'opera matura di Clint Eastwood, Clint Eastwood che ha avuto appunto una propria carriera molto molto articolata passando da, da davanti a dietro la macchina da presa e dando un segno molto deciso, molto distintivo della propria capacità di rappresentare la società americana e in questa pellicola rappresenta in maniera molto molto efficace, molto molto e pre e precisa il modo di fare la guerra degli Stati Uniti, gli Stati Uniti che eh, combattono, che lottano contro un nemico ma allo stesso tempo sono i campioni di un sistema socio-economico che si autoalimenta anche attraverso la guerra. Eh, il film eh, nasce da una fotografia, una fotografia famosissima eh, di un premio Pulitzer del, scusatemi, si chiama Rosen, Joe Rosenthal, che rende la battaglia di Iwo Jima eh, immortale, immortale nonostante l'aspetto posticcio della stessa fotografia, perché in realtà eh, come, come il titolo del film ci dice flags al plurale le bandiere perché perché di bandiere ce ne sono almeno due quella originale quella che viene sventolata per la prima volta sul monte di vocima tra l'altro ancora quasi all'inizio della, della battaglia non è, non è la fine della battaglia la battaglia avrà ancora migliaia di morti da ambedue i lati ma che viene reissata una nuova bandiera per una serie di circostanze quindi quella che viene immortalata in realtà è una seconda bandiera è quella che deve essere una, un recupero una sostituzione della prima che invece non è stata fotografata o quantomeno non ha, la sua fotografia non ha avuto tutto quell'effetto che invece ebbe la seconda e da questa, da questa seconda bandiera e quindi Posticcia per quanto riguarda l'evento bellico nasce una leggenda una leggenda che è ad uso e consumo della stessa propaganda della stessa mh, economia di guerra perché nonostante eh, la seconda guerra mondiale stia volgendo inevitabilmente a favore degli alleati gli alleati sono praticamente quasi alle porte di, di Berlino per quanto riguarda il fronte europeo, per quanto riguarda il fronte pacifico, la situazione è leggermente un po' più dilatata, il Giappone è inevitabilmente destinato a perdere perché è sostanzialmente accerchiato, ma la guerra ancora durerà ipoteticamente molto e quindi proprio la stanchezza della guerra comporta la necessità di rinvigorire sia a livello di, di umore di, di, di consenso sia a livello di, di casse dello Stato per, per continuare a combattere e quindi cosa si coglie? Si coglie l'occasione di celebrare questa bandiera, celebrare questo evento eh, con una sorta di, di, di viaggio, di, di, di circo itinerante che vuole portare in tutti gli Stati Uniti i tre superstiti di eh, questo evento l'evento che appunto si concentra su questi tre personaggi che hanno una propria eh, un proprio vissuto una propria anche eh, lotta in interiore psicologica sulla, sul rapporto rispetto a quello che stanno facendo e su quello che hanno fatto durante la battaglia tra l'altro si reputano dei, dei fortunati perché molti dei loro Compagni, oltre a due dei compagni che hanno installato questa bandiera non sono sopravvissuti alla battaglia quindi sentono un po' il peso anche della responsabilità di essere sopravvissuti e di, di non continuare a combattere cioè a loro gli viene chiesto di fare sostanzialmente degli attori per una causa indubbiamente importante ma che non, non gli appartiene loro sono 
comunque eh, si sentono militari e quindi il loro, il loro luogo di, di, di vita, di combattimento durante la guerra sarebbe in fronte insieme ai propri compagni, anche per onorare quelli che non sono sopravvissuti alla battaglia. Il film è costruito su tre piani temporali, quello di chi di inizio e di fine e di intermezzo, ossia in epoca recente, verosimilmente quando è stato girato il film, negli anni 2000, tra l'altro il soggetto è tratto da un romanzo di, di Bradley, il figlio di uno dei tre, che appunto va un po' a ricercare la storia del padre, la storia di questo, di questo mito, e quindi c'è questo elemento di, di, di attualità con due, elementi, due momenti dell'epoca, ossia la battaglia che si sviluppa attraverso una sequenza molto efficace che ricorda le migliori scene di Salvate il Soto Traia, non a caso il, il film è prodotto e coprodotto da Steven Spielberg, è un investimento non indifferente. Clint Eastwood che curerà in questo film anche le musiche è l'uomo dalle mille sfide, nel senso che è coerente con la, il proprio tipo di cinema e non, um, non, uh, non gioca sul sicuro, gioca sempre all'azzardo anche a livello economico, uh, puntando su delle pellicole impegnative sia sotto l'aspetto uh, produttivo sia sotto l'aspetto di possibile. Uh, Successo, cioè il successo non è scontato perché comunque tratta argomenti molto molto delicati dove si va a toccare il patriottismo, si va a toccare la coerenza dei valori americani e non sempre questi possono essere ben accettati, la messa in discussione perché comunque è un film di denuncia, un film che pone al centro l'uso e consumo di tre soldati, non solo di tre soldati ma anche di tutto quello che rappresentano di... Di, dell'eroismo i tre soldati comprendono perfettamente che il, il concetto di eroe è una qualcosa di molto evanescente nel proprio caso essere eroe significa essere sopravvissuti e in questo molto più di, eh, dei film di Spielberg eh, ci ricorda un po' i film di, di Samuel Fuller dove sostanzialmente l'eroe non è quello che ha combattuto ma è quello che è sopravvissuto quello che è riuscito a farcela nonostante le mille, le mille difficoltà della guerra e gli stessi personaggi che hanno appunto un loro, uh, un loro processo formativo, un loro anche messa in discussione del, di quello che stanno facendo, una sorta di, di analisi di coscienza del proprio ruolo all'interno delle forze armate, sono dei marines, due marines e un uh, marinaio e, e quindi con grosse difficoltà, grosse difficoltà che non vengono accettate dalle autorità che invece appunto reputano il loro compito ben definito senza tentennamenti e l'idea che questa, ehm, questo, ite, questo itinerario, questo viaggio un po' della propaganda eh, a loro va stretto perché va stretto rispetto alla loro dignità. L'aspetto interessante è anche l'aspetto di provenienza, uno dei tre è nativo americano e vi è una scena molto iconica in cui Uh, il neo presidente Truman li accoglie alla Casa Bianca e diciamo, fa una battuta al nativo americano dicendo che lui è il più americano di tutti ed è però interessante vedere come poco dopo questo stesso nativo americano non viene fatto entrare in un bar per bere nonostante egli sia appunto, in maniera acclarata un eroe di guerra e alla fine i tre personaggi, i tre involontari eroi si ritroveranno a finire il momento di gloria che sarà piuttosto breve e torneranno a una vita grama spesso segnata dalle profonde difficoltà e quindi un po' anche il senso della società americana che sfrutta le occasioni, sfrutta le persone fino a quando servono e poi dopo non, non offre eh, nulla di più della, della quotidianità spesso molto difficoltosa e gli attori sono molto, molto efficaci tra l'altro provengono anche da altre produzioni belliche eh, l'attore che interpreta appunto il, il soldato eh, indiano era, aveva già partecipato a Wind Talker altri personaggi li troviamo in, nelle serie Battle Brothers, nella serie Battle Brothers o stesso Salvare il Soto Ryan, quindi diciamo, riusciamo anche a identificare li, visivamente dei, degli attori che già hanno partecipato a delle pellicole molto importanti di scenario bellico negli ultimi anni, ovviamente eh, prima del 2006. 
eh, per chiudere vorrei ehm, fare oltre all'accenno di poter andare a confrontare questa recensione con quella che ho fatto a suo tempo su Lettere da Iwo Jima è interessante menzionare come nel 2006 vi fosse stato un, uno scontro verbale tra Clint Eastwood e Spike Lee, Spike Lee che nello stesso periodo stava girando Miracolo a Sant'Anna, un film incentrato sui soldati americani di colore in Italia e che accusava Clint Eastwood di non aver dato peso ai Marines di colore. Clint Eastwood si trova piuttosto disinteressato da questa polemica, tra l'altro nel film vengono, vengono fatti vedere alcuni soldati di colore eh, dei Marines che effettivamente vi furono e quindi non, non, ha, non ha avuto difficoltà a mostrarli, non sono tra i protagonisti ma del resto tra i protagonisti della, della vicenda narrata non c'erano proprio di colore quindi da questo punto di vista Spike Lee probabilmente ha colto l'occasione per farsi pubblicità per il film eh, in imminente uscita. Detto questo un'ultima parola sulla fotografia, un film molto molto efficace, del resto come eh, il suo gemello Lettere di Vojima con questa rappresentazione in parte ricostruita in Islanda e in altre località abbastanza esotiche ehm, dove questa colorazione nera della, di Vojima rappresenta veramente un contraltare di immagine, di colore alla, al mare, alle uniformi, alla stessi, ai stessi colori della bandiera quindi una fotografia molto molto efficace che dà il senso di profondità, di angoscia, di, di sconforto dei soldati che apparentemente riescono a trovare una tranquillità tornati in padre. In realtà probabilmente si trovavano, si trovavano meglio a proprio agio con i propri compagni al fronte, almeno sapevano di poter uh, recuperare una certa dignità che mh, non trovano nel, in, questo, in questo viaggio della, mh, viaggio della propaganda. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!